跑红绿婚纱，赵丽颖贵气十足，看到赵露思惊呆了。在《知否知否应绿肥红瘦》中，看到赵丽颖在剧中结婚时穿的婚纱，大部分人都觉得红绿搭配会花哨俗气，但这件红绿搭配的裙子却恰到好处，美艳的老板更厉害。原以为只有赵丽颖驾驭得了这种婚纱，现在看到赵露思穿上类似的款式，更是让人眼前一亮。赵露思最近开拍了一部古装剧，在拍摄现场看到了穿着婚纱骑马的场景。赵露思本身就给人一种俏皮的感觉，现在穿上这种风格的衣服变化很大。婚纱很精致，红绿两色的料子之间绣着金色的花纹，发簪也是金玉俱全，配色很协调。下图中，赵露思对着镜头的笑容，真的是太养眼了。赵露思虽然有一张小圆脸，但是头套很高很大，所以脸衬也精致小巧很多。很多人都调侃赵丽颖穿这种端庄大气的款式很奢华，但是赵露思穿起来内衬简直是天赐良机。看完后你有什么感想？你们都喜欢赵露思和赵丽颖吗？九五后四小花榜正式出炉。赵露思得了第一，她得票最低。十一月三十日，全网关注的九五后四小花名单终于揭晓了最终结果。在本次九五后评选中，赵露思以百分之六十二点一四的综合推荐率获得第一名。很早之前，关于二零二二年四大女角名单的讨论就很多，网友纷纷预测今年的女角名单一定会有自己的偶像。现在最终成绩正式出炉，相信一定是有喜有忧的。但不管结果如何，都是网友们精挑细选出来的。我相信这个结果是大多数人最满意的结果。在名单公布之前，提名最高的分别是赵露思、关晓彤、杨紫、陈月、虞书欣、宋祖、宋星飞等人。网友们对以上几位明星的期待值都非常高，候选人投票指数都位居前列。果然，最后的结果在网友们的预测中。这一次。四小花这支九五后新生力量，最终入选的有赵露思、虞书欣、宋祖、关晓彤。赵露思无疑是第一名，而关晓彤则成为了本次评选的最后一名。对于这个评选结果，网友们并没有太大的意义，毕竟实力和数据摆在那里。看看赵露思今年的业务能力和实际战绩，不难看出赵露思稳居第一。二零二二年。赵露思的两部电视剧作品《群星璀璨月出海》和《我们来试一试这个世界》都取得了不错的成绩，实现了热度和收视双丰收。其中，《群星璀璨月出海》被央视评为年度热播剧集之一，赵露思更凭借《群星璀璨明月出海》一角获得第十三届澳门国际电视节金莲花最佳女主角奖，成为年度杰出青年演员。四小女演员第二名。虞书欣，在我的印象中，虞书欣一直都是女偶像的形象。她之前也演过电视剧，但反响平平，没有给观众留下太多印象。今年凭借与王鹤棣合作的《苍兰诀》中的小兰花一角，让观众印象深刻，更是在影视圈和娱乐圈掀起了一阵狂潮。剧火了，人也火了，《苍兰诀》成功让两位主角火了起来。虞书欣成为当年的黑马，成功破围，获得四小花第二名。宋祖儿和关晓彤分别在《乔家儿女》和《二十不惑》中饰演乔思美和梁爽，并列四小星第三和第四名。精湛的演技让观众印象深刻，也获得了网友的认可。她是当之无愧的四小花旦之一。其实，在这次入围名单中，杨紫和沈月也是非常热门的话题。只是最终没有入选，但是他们的作品和实力已经被网友们看到了，相信在接下来的四位小女性角色中也会看到他们的名字。表演是演员的职业，演好作品是演员的天职，为影视事业的发展贡献一份力量，需要每一位演员的共同努力。每一个为影视事业做出贡献的演员，最终都会被网友看到，所有的付出都是值得的。期待未来四小花旦带来更多优秀的影视作品。二零一九年，赵露思的四部高甜网剧相继上映，强行霸屏一整年。二零一九年播出的电视剧还是挺多的
。而作为网剧的杰出贡献者赵露思，今年仅她一人就有四部作品上映与观众见面。一直在吃甜的路上越走越远，因为赵露思的作品都是以甜着撑的，除了其中一个，其实是一个很伤感的故事。首播的是王以伦主演的《最美的事》，这部剧本身也是一部火爆的网络小说，本身的书粉也很强大，再加上搞笑轻松的剧情，自然很受欢迎。最重要的是，这也是赵露思近年来少有的一部现代剧作品。剧中，王以伦饰演的叶舒薇一步步掌握了赵露思的套路，值得一看。二是徐凯、焦瑞等人主演的电影《蓝色生死恋》。这部剧原版其实挺虐的，可惜国产没拍好。关键男主不够好，不行，徐凯更帅，默默心疼徐凯这个弟弟。这样的颜值，最终还是没能得到女主的喜欢。而下一部就是李弘毅主演的《绿包传奇》，这部剧瞄准的是民国时代，也是赵露思的第一次尝试。这个题材也很新颖，有点玄幻的感觉。遗憾的是。李弘毅并不符合剧中的造型，颜值显得低了点。不过赵露思的水平还是不错的。终于，春花秋月才刚刚开始。这个节目的搭档是李弘毅。李弘毅在这仙子般的容貌下，有些让人无法阻挡。和吴君宇的男二相比，还是有差距的。总的来说，王以伦饰演的叶舒薇其实是最帅的。叶舒薇虽然一开始嘴巴有点大，但是越看越喜欢。这些美剧你看过几部？军艺校草只认识陈腾杨洋,洋，初代校草是老相识，胖了才走红。就像大家经常开玩笑的军艺校草，不管是刚拍完《王牌对王牌》的陈腾，客串《向往的生活》的沙溢，还是努力拍戏很少拍戏的人商杨洋,洋，这三位应该是大众心目中家喻户晓的军艺校草代表。但其实，这所学校的初代校草在观众心目中是个老熟人。但是他发胖后，真的很受欢迎。洪建涛一开始就因为伤疤错过了贾宝玉这个角色，同时他还是个童星。他小时候还在《闪耀的红星》中采访过潘冬子，他也成功留下了《厨艺班》和《武林外传》中的经典角色，就像沙溢和陈腾这两位艺人。该节目正在争夺的喜剧演员，其实看杨洋,洋现在的状态，他应该更放心一些。可能是舞蹈系毕业的缘故，杨洋,洋对个人身材管理一直非常严格。他还会分享日常的运动打卡、个人自律和叮嘱大家不要发胖。再加上打斗戏的连续拍摄，即使增肥很多也符合叶修在《拳》中的角色形象。Time Master。拍完后，他还及时瘦回了宽肩细腰大长腿的状态，所以大家口中的军艺 F 四还是有门面的。各位观众，按照颜值巅峰期，你们觉得这四位谁更胜一筹呢？杨洋,洋这个流量大佬的商业价值一落千丈，忙着代言，竟然用替身来毁人设。三十年河东，三十年河西，在竞争越来越激烈的娱乐圈，明星不进则退。即便是如今如日中天的大牌，如果再不积极行动起来，也难免会被糊涂，甚至被换掉。命运。近日，在第一财经发布的2017明星商业价值榜中，去年排名第十的演员杨洋,洋，今年跌至第二十位。作为一个大流量，他的商业价值还不如老牌天王周杰伦和刘德华，甚至比不上易烊千玺这个比他还年轻的小鲜肉，着实让人意外。其次是杨洋,洋的形象定位，在新版《红楼梦》中饰演成年的贾宝玉一脚出道，被观众熟知。化身后的杨洋,洋有一股用力过猛的气势，除了开始演一些面瘫尴尬的霸道总裁外，颜值也变得相当油腻，不再顺眼自然，嘴巴拍照。也因此，不少与杨洋,洋长相、气质相似的新人都有了冲上云霄的气势。被网友戏称为“杨洋二点零”，首当其冲的当属一九九七年出生的小鲜肉邢昭林。去年因出演赵丽颖主演的古装剧《楚乔传》而被大家熟知，八皇子莫连城的人气非常高。通过韩国最大娱乐公司选秀的邢昭林，颜值非常高。二十岁的他身高将近一点九米。日前
他和杨洋,洋一。